总，我马上联系分店的店长，为您准备一套西装。不用了，我已经到门口，我买一套更快。你好，我需要一套双排扣西装。先生，我们这里是高档西装店。我知道，我需要一套双排扣的西装。这套不行，帮我换一套。先生，这款西装是意大利进口韩丝纹纺开丝呢，比纯羊毛的更新，是我们店里卖的最好的西装。是我没表达清楚吗？我要双排扣西装，你老给我拿单排扣干，还介绍面料什么意思啊？先生，您觉得这套可以吗？啊，可以，谢谢。这面料不容易沾灰。呃，这个一般穿这种西装的人是不会进有灰的场所的。你平时都这么跟客人说话的吗？要买单的才算客人，像你这种过来试衣服，然后网上搜同款的不算客人。哎，你先生，这个面料是最不容易沾灰的，而且您看这个款式还有颜色，你喜欢吗？帮我买单吧。西装方面是我同事负责的，你同事我不喜欢，你来买单吧。这是您换下来的衣服，请慢走。谢谢。新店的店长，我有人选。恶性抢单？对呀、啊，店长，本来是我接待的客人，夏东东直接就过来抢。不是的。我没有抢单，那个客人什么没有，我接待的客人最后算到你头上，这不是抢单是什么？你明天不用来了，店长，我没有。店长，不把事情搞清楚。陆总，您怎么来了？本来是来宣布新上任店长的通知，现在看来还有意思。你以貌取人，颠倒是非，我们牧师不需要向你下手。明天一早，你就会收到被辞退的邮件了。你做的很好，新店长这个职位，谢谢穆总，好看吧？限量款，这么漂亮，不便宜吧？还好吧，朋友送的，男朋友送的啊。嗯、怎么啦？你是不是不喜欢我送你的衣服和首饰啊？没有啊，我挺喜欢的呀。那你为什么都给九九啊？我没给他呀。可能是大学期间我们互相借东西借习惯了，我晚点就跟他说那些东西他不能动。哎，他不会就是找你借两万块钱一直没还的大学室友吧？嗯。你生日他也来？我都叫他了。嗯、哦。你男朋友看起来很有钱哎，怪不得送你这么多奢侈品。男朋友吗？好帅啊！你和东东分手了？把朋友圈删了。怎么了？东东都没说什么。怎么了？刚刚发个朋友圈，东东让我删了。九九，这个玩确实有点让人误会。要不还是删一下吧。我就是发个朋友圈，记录一下我自己的生活，我又管不了别人说什么。你解释了吗？我不管你在想什么，只要影响到我和东东，立刻删掉。我就是发个朋友圈给你庆生，你男朋友有必要这么凶吗？我觉得壮壮说的是对的。好，我算是看明白了，你根本就没把我当朋友。等等，干嘛？把欠东东两万块钱还了再走。什么意思啊，你们？你们像是缺两万块钱的人吗？不管我们差不差，借了钱就该还。就当我没你这个朋友。不好意思，啊，今天我先走，大家记什么？快迟到了，哎。谢谢，穆总，会议要开始了，把他的资料给我一份。他是谁呀、啊？哪一个？那天奇。天奇。穆总，好，这些数据都有问题，全部重新做。如果你再错，这个项目就不用再跟了。嗯，穆总监，这是明天的会议安排，您看一下。天奇送你的小蛋糕。哇、哦！莫总监，最近大家业绩不错，今天晚上团建，我请客。太好了，谢谢老板。谢谢
。大家随意一点。那我们来玩个游戏吧，这个瓶子赚到谁，就说一个真心话。东东，你觉得公司的男生谁最帅啊？天齐。你也很漂亮啊，穿衣服很有自己的风格。对啊，东东真的很会搭配。今天这套好像韩剧大女主啊，快告诉我你的穿搭秘籍。没有啦，我你看看还有没有什么喜欢的，我给你买。嗯、呃，不用了，我自己。没事啊，你不是也送了我蛋糕吗？啊？没有吧，我不用了。他不是说了吗？他不用。东东，没想到你这么厉害。一边吊着天齐，一边又勾搭木子，脚踏两条船呀、啊！没有啊，我喜欢的一直都是天齐啊。东东喜欢谁是他的事，我愿意帮他说话，是我自愿的。你不是天齐？他是木总监，我才是天齐。我以为你叫天齐。所以你喜欢的是我？嗯。对不起，之前是我认错人了。没事。谁信啊？我看你就是想攀上穆总，所以才甩了天齐的。没想到事情败露。天齐，今天穆总监在这儿，夏东东要是被你揍了，你可以直接告诉他。东东，他什么都没说。穆总监，天齐肯定是被东东蒙骗了。你有证据，如果你再乱说话，我不介意。大家今天随便玩，都就我账上。走吧，我们换个地方吃饭。吴总，你干嘛穿这身？以总裁的身份去，什么都扛。你好。你好，有什么车推荐吗？哦，我们店里有好几款车，方便问一下您的预算吗？十万以下吧。十万。啊、嗯。十万买什么车？浪费我时间。哎，小姐你好，你好，请问需要看哪款车呢？我男朋友送我的生日礼物，钱你不用管，配置我要最好的。好嘞，没问题，给您介绍一下这款车型。这款车呢是我们店里最高端的，非常符合您的气质。你们这个零食还挺好吃的，你喜欢啊？喜欢就送您一箱，您可以拿走的。那这一款你好，不是我先来的吗？我们店里没有十万以下的车，您可以走了。那我再给您介绍一下这一款，先生您跟我来吧。你想要什么车，什么类型，我都给你介绍。这边请。你也是销售吗？嗯，我是新来的，不过这些信息我都特别了解。哎，你们店的这个山楂片味道不错，一会儿吃完啊，给我拿一盒走吧。嗯，不好意思啊，先生，这是我们店里面双蛋活动，会答谢老顾客特别准备的礼盒，在店里您可以随便吃，但是您不能拿走。我不说你是富二代吗？怎么我买个车你连三十万都刷不出来？骗子一个，又是假贷款。小姐，您这车还要吗？什么态度啊你？去把你们老板给我叫过来，我要投诉你。您请便。行，你给我等着。这就是你对客人的态度吗？关你什么事儿？周店长，我现在在你店，过来一趟。表哥，你怎么来了？哎，莫总，您来怎么不提前跟我说一声？我好亲自来接待你。我要是提前通知你的话，我可什么都看不到。难怪你们的客诉那么多，加起来是其他店的几倍。什么时候开始，你们可以把客人分成三六九等区别对待？你们都被开除了。你有意思来帮我们。